హాయ్ టీ స్టార్ట్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు మ్యారథాన్ ప్రోగ్రామ్ సో టుడే సబ్జెక్ట్స్ మనం స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం ఇండియన్ పాలిటీ సో ఇండియన్ పాలిటీలో మనం జరగబోయే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఎస్పెషల్లీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎగ్జామినేషన్తో పాటు అండ్ టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ అండ్ ఫర్దర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ ఏంటంటే పాలిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే మనం ప్రతి టాపిక్ పైన సో ఏదైతే టాపిక్ ఉందో సో ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించింది అందులో మేకింగ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఒకటి అండ్ దాంట్లో బేసిక్ ఫ్యూచర్ సంబంధించిన అండ్ దానికి సంబంధించిన సోర్సెస్తో పాటు ప్రియాంబుల్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ డిపిఎస్పి అండ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ సో ఈ అంతా ఏంటంటే మనం ప్రతి టాపిక్ పైన క్వశ్చన్స్ అనేది సాల్వ్ చేయబోతున్నాం సో దగ్గర దగ్గర ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అంటే ఈ ఓన్లీ ఇండియన్ పాలిటీ అంటే థౌజండ్ ఎంసీక్యూ బిట్స్ మనం సాల్వ్ చేయబోతున్నాం సో మీరు ఎలాంటి ఎగ్జామ్స్ నేషన్ రాసినా కూడా ఖచ్చితంగా ఏదైతే మనం ఈ క్లాస్లో నేర్చుకుంటామో సో అందులో నుంచి ఖచ్చితంగా రావడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ప్రతి టాపిక్ పైన నేను క్వశ్చన్ అనేది ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫ్రేమ్ క్వశ్చన్ రూపంలో మీకు ఈ క్లాస్లో చేయబోతున్నాం సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సో అందులో మనం కా ఒకసారి డీటెయిల్గా చూస్తే కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్ సో కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్లో మనకు ఈ టైప్ ఆఫ్ కంప్లీట్గా మనం ఇలా టాపిక్ పైన కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది సో మేకింగ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఇట్స్ డెవలప్మెంట్ అండ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ దాంతోపాటు బేసిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ సోర్సెస్ అండ్ పార్ట్స్ సో ఎస్పెషల్ ఏంటంటే మనకు డైరెక్ట్గా ఎగ్జామినేషన్ ఏంటంటే ఏదైతే పార్ట్స్ ఉన్నాయో సో ఏ పార్ట్స్ అందులో ఉన్న ఆర్టికల్ సంబంధించి మనం ఇలా డైరెక్ట్గా అడుగుతుంటారు సో ఎక్కువగా ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి నేను అదే విధంగా కూడా ఫాలో అవుతున్నాను సో ఎందుకంటే మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో మీరు ఖచ్చితంగా పెర్ఫార్మెన్స్ చేయాలి సో ఏదైతే క్వశ్చన్ వస్తుందో ఇండియన్ పాలిటీ నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు సాల్వ్ చేసేలాగా ఈ మ్యారథాన్ ప్రోగ్రామ్లో మనం చేయబోతున్నాం సో ఇలా పార్ట్స్ ఆర్టికల్ సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్తో పాటు చాప్టర్ సంబంధించింది అండ్ షెడ్యూల్ సంబంధించి కూడా మనం నేర్చుకోబోతున్నాం ఈ ఈ మ్యారథాన్ ప్రోగ్రామ్లో అండ్ దాంతోపాటు మీకు చెప్పాను కదా ప్రియాంబుల్ యూనియన్ అండ్ ఇట్స్ టెరిటరీస్ సిటిజన్షిప్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ డైరెక్టర్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీస్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ సో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ కూడా మనం దీనిలో ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడం జరుగుతుంది సో టుడే క్లాస్లో మనం మేకింగ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో రా రాజ్యాంగాన్ని ఎలా అంటే ఎలా చేశారనే దానికి సంబంధించి మనకు అంటే డెవలప్మెంట్ ఎలా చేశారు సో కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ కూడా సంబంధించి మనం చేయబోతున్నాం ఈ క్లాస్లో సో మేకింగ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇట్స్ డెవలప్మెంట్ ఒకటి అండ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ సంబంధించింది సో టుడే ఫస్ట్ ఈ క్లాస్లో మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చేయబోతున్నాము సో దగ్గర దగ్గర మీకు చెప్తున్నాను అంటే థౌజండ్ క్వశ్చన్ ఎంసీక్యూస్ థౌజండ్ ఎంసీక్యూ బిట్స్ అనేది మనం ఓన్లీ ఇండియన్ పాలిటీ విత్ ప్రతి టాపిక్ పైన సో ఏదైతే టాపిక్స్ ఉన్నాయో సో ప్రతి టాపిక్ పైన మనం క్వశ్చన్ చేయబోతున్నాం సాల్వ్ చేయబోతున్నాం సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హూ ఆస్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ద డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ సో డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ చైర్మన్ ఎవరు సో డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ చైర్మన్ ఎవరు చైర్మన్ ఎవరు అడిగారు మనకు సో జవహర్లాల్ నెహ్రూ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కేఎం మున్షి సో ఎందుకంటే ఇది చాలా వరకు మనకు తరచుగా ఎగ్జామినేషన్ అడిగే క్వశ్చన్ అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ మ్యారథాన్ ప్రోగ్రామ్లో మనం ఏదైతే ఇప్పుడు టాపిక్ సో ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ ఏంది మేకింగ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అయితే దీంట్లో ఎంసీక్యూ బిట్స్తో పాటు కొన్ని టాపిక్స్ కూడా మీకు ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇలా ఎందుకంటే ఇది మీకు క్రాస్ కోర్స్ లాగా అంటే చాలా వరకు ఇటు మనం బిట్స్ సాల్వ్ చేస్ చేస్తున్నాం ఇటేమో మనకు ఒక టాపిక్ పైన కంప్లీట్ నేర్చుకోబోతున్నాం టాపిక్ పైన కంప్లీట్ నేర్చుకోబోతున్నాం సో కాన్సెప్ట్ సంబంధించింది సో ఇలా మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఇంకా మీ బుక్స్ చదాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా మీరు రివిజన్ లాగా అవుతుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది సో చైర్మన్ ఆఫ్ ద డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ ఎవరంటే ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ ఎవరంటే బిఆర్ అంబేద్కర్ సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హౌ మెనీ మెంబర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ సైన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఒకవేళ మనకు ఫ్యాక్ట్స్ కనుక ఇస్తే ఒకటి ఫ్యాక్ట్స్ కనుక పాలిటీలు ఇస్తే ఒకటేమో ఆర్టికల్
ప్రెసిడెంట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇలా అయిందంటే క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్ అంటే ఎవరి పరిపాలన కాలంలో అంటే ఏ ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ నరేంద్ర మోడీ గారు ఉన్నారు సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో అతని పరిపాలన కాలానికి సంబంధించిన కొన్ని కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే డైరెక్ట్గా బిట్స్ ఇవ్వకుండా కొన్ని డీటెయిల్స్ కాన్సెప్ట్ ఇలా ఫ్యాక్ట్స్ నెంబర్స్ అనేవి ఇవ్వచ్చు ఆర్ ఒక ప్రైమ్ మినిస్టరు అతనికి సంబంధించిన కొన్ని కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ దాంతోపాటు అతనికి సంబంధించి కొన్ని ఏమైనా ఇండియన్ పాలిటీకి సంబంధించి కూడా అడిగే అవకాశం మనకు ఎగ్జామినేషన్లో ఉందన్నమాట సో మీరు అన్ని విధంగా ప్రిపేర్ అయితేనే మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు సో హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ సైన్ చేయడం జరిగింది ది కాన్స్టిట్యూన్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే హౌ మెనీ మెంబర్స్ సో ఎంతమంది కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ సైన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా సో టూ ఎయిటీ ఫోర్ అండ్ టూ నైంటీ ఫోర్ టూ సెవెంటీ ఫోర్ టూ ఫార్టీ ఫోర్ సో ఎంతమంది అంటే టూ ఎయిటీ ఫోర్ సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ సో దెర్ వార్ టూ ఎయిటీ ఫోర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూన్ అసెంబ్లీ హూ సైన్ ద కాన్స్టిట్యూన్ ఆఫ్ ఇండియా సో ద కాన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ డ్రాఫ్టెడ్ బై ద సో కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ డ్రాఫ్టెడ్ బై కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ సో విచ్ వాజ్ ఎలెక్టెడ్ బై ది ఎలెక్టెడ్ మెంబర్ ఆఫ్ ద ప్రొవిజనల్ అసెంబ్లీస్ ఇది మీకు గుర్తుండాలి సో ఆప్షన్ ఏ అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ సో ఎంతమంది అంటే టూ ఎయిటీ ఫోర్ మెంబర్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది పర్మనెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ వాజ్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ కేఎం మున్సి డి జవహర్లాల్ నెహ్రూ సో ఇందాకేమో ఎంతమంది మెంబర్స్ ఏమో సైన్ చేయడం జరిగింది అది టూ ఎయిటీ ఫోర్ సో డ్రాఫ్టింగ్ ఆఫ్ కాన్స్టి కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ అయితే పర్మనెంట్ ప్రెసిడెంట్ సో టెంపరీ కాదండి ఇక్కడ ఇచ్చింది మనకు పర్మనెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ సో డాక్టర్ అంబేద్కర్ మనం ఆల్రెడీ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ చైర్మన్ చెప్పాము సో రాజేంద్ర ప్రసాద్ మున్సి కే మున్సి అండ్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ సో ఎవరు అంటే జవహర్లాల్ సారీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ పర్మనెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కువగా మనకు కొన్ని కమిటీస్ పైన ఏమైనా చైర్మన్గా ఎవరైనా ఉన్నా లేకపోతే మెంబర్స్గా ఉన్నారంటే మోస్ట్లీ మనకు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఉంటారు సో ఎక్కువగా మనకు ఇతని గురించి ఎక్కువ అడుగుతుంటారు అది కూడా మనకు మేకింగ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ గవర్నెన్స్ సో ఏదైతే పాలిటీ రిలేటెడ్ మనం ఎక్కువగా మేకింగ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత ప్రియాంబల్ ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత ఫండమెంటల్ రైట్స్ సో ఇప్పుడు మన మేకింగ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ కాబట్టి మన దీనిపైన అడిగే అవకాశం ఉంది సో పర్మనెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఎవరు అంటే డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ ఎమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ ఎ నాన్ కాంగ్రెస్ మెంబర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ సో నాన్ కాంగ్రెస్ మెంబర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ సో ఏదైతే కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఉందో సో అందులో నాన్ కాంగ్రెస్ మెంబర్స్ సో జేబీ కృపాలని డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అండ్ కేఎం మున్సి అండ్ టిటి కృష్ణమాచారి సో మనకు అడిగింది ఏమిటి నాన్ కాంగ్రెస్ సో నాన్ కాంగ్రెస్ మెంబర్ ఎవరు అంటే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ వాజ్ ఎ నాన్ కాంగ్రెస్ మెంబర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ సో ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా వరకు మనకు ఎక్కువ అడుతున్నారు అంటే ఎందుకంటే ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ సంబంధించిన ఏదైతే మెంబర్స్ ఉంటారో సో వాళ్ళ సంబంధించి కూడా మనకు ఎక్కువగా మేకింగ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించి అడుగుతుంటారు సో ఎక్సెప్ట్ ఈ నలుగురులో జెబి కృపాలని అండ్ మున్సి టిటి కృష్ణమాచారి ఈ ముగ్గురు ఏంటంటే వీళ్ళు కాంగ్రెస్ మెంబర్స్ సో కాంగ్రెస్ మెంబర్స్ కానీ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే అతను డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ సో మనకు క్వశ్చన్ ఈ విధంగా కూడా అడిగే అవకాశం ఉన్నదన్నమాట సో కృపాలని మున్షి అండ్ కృష్ణమాచారి వీళ్ళు ముగ్గురు ఏంటంటే మెంబర్స్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ సో ఇది మీకు గుర్తుండాలి సో ఆప్షన్ బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హౌ మెనీ మెంబర్స్ వర్ అసైన్ బై క్యాబినెట్ మిషన్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ నాట్ నైన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ టూ నైంటీ
క్యాబినెట్ మిషన్ దేంట్లో కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీలో సో ఎంత అంటే ఎంత మెంబర్స్ని అసైన్ చేయడం జరిగింది ఎవరు అంటే క్యాబినెట్ మిషను దేంట్లో అంటే కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీలో సో త్రీ హండ్రెడా త్రీ నాట్ నైనా లేకపోతే ఫోర్ ఫిఫ్టీనా లేకపోతే టూ నైంటీ సిక్సా సో ఎంత మెంబర్స్ అంటే టూ నైంటీ సిక్స్ సో దేర్ ఆర్ మెంబర్స్ ఎంతమంది అంటే టూ నైంటీ సిక్స్ అసైన్ బై క్యాబినెట్ మిషన్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సారీ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ సో ఏదైతే ఈ మిషన్ ఉందో ద మిషన్ కన్సిస్టెడ్ ఆఫ్ అంటే క్యాబినెట్ మిషన్ ఏదైతే ఉందో క్యాబినెట్ మిషన్ ద మిషన్ అనేది క్యాబినెట్ మిషన్ కన్సిస్టెడ్ ఆఫ్ లార్డ్ ప్యాట్రిక్ లారెన్స్ సెక్రటరీ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ ఇండియా సర్ స్టఫర్డ్ సర్ స్టఫర్డ్ క్రిప్స్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ ఏవి అలెగ్జాండర్ and first lord of admirally so manaku adige avakasham undi ee type of kuda evarundante the how many members were assigned by cabinet mission in constitutional sorry constituent assembly so ee edaithe ee cabinet mission undo so deentlo evaru ante lord patrick lawrence secretary of state for india sir stefford crips president of board of trade av alexander first lord of admirally so illu ee cabinet mission lo unnaru so villu entha mandi ni assign cheyadam jarigindante 296 so option d anedi correct so endulo ante constituent assembly lo so next question what was the duration in making of indian constitution oka vela ganaka making of constitution lo ganaka ఒక క్వశ్చన్ వస్తే ఖచ్చితంగా ఇది రావచ్చు ఎందుకంటే ఎక్కువగా మనకు అడిగే అవకాశం ఉందంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ సో ఇండియన్ పాలిటీలో ఒక క్వశ్చన్ గనక అది కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి రాజ్యాంగం నుంచి ఏమైనా సంబంధించిన క్వశ్చన్ వస్తుందంటే అది ఇది ఎందుకంటే ఎన్ని రోజులు పట్టింది సో ఏదైతే రాజ్యాంగం ఉందో సో వాట్ వాజ్ ద డ్యూరేషన్ ఇన్ మేకింగ్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఒకటేమో వన్ ఇయర్ టెన్ మంత్స్ ట్వెల్వ్ డేస్ ఇచ్చారు సెకండ్ మన్ ఏమో టూ ఇయర్స్ టెన్ మంత్స్ ఫైవ్ డేస్ ఇచ్చారు థర్డ్ సి ఏమో టూ ఇయర్స్ లెవెన్ మంత్స్ ఎయిటీన్ డేస్ ఇచ్చారు అండ్ డి ఏమో త్రీ ఇయర్స్ సిక్స్ మంత్స్ సెవెన్ డేస్ ఇది మరీ మరీ చెప్తున్నాను ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది ఎందుకంటే మనకు ఎక్కువగా ఎక్కువ అడుగుతున్నారంటే ఇదే క్వశ్చన్ సో ఎన్ని రోజులు పట్టిందంటే టూ ఇయర్స్ లెవెన్ మంత్స్ ఎయిటీన్ డేస్ భారత రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేయడానికి ఎన్ని రోజులు పట్టిందంటే రెండు సంవత్సరాల పదకొండు నెలల పద్దెనిమిది రోజులు సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ బిట్ సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఏదైతే ఈ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉందో సో మన భారత రాజ్యాంగం ఉందో ఇది ఒక లార్జెస్ట్ లార్జెస్ట్ అది కూడా మనకి ఎక్కువగా ఈ టైప్ ఆఫ్ అడుగుతుంటారు కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి డైరెక్ట్గా కూడా సో ఇది మనకు డైరెక్ట్గా అడుగుతున్నా అంటే ప్రపంచంలో లాంగెస్ట్ కనుక ఉంటే అంటే ఏ రాజ్యాంగం అడుగుతుంటారు కాబట్టి ఇది చెప్తున్నాను సో మన భారత రాజ్యాంగం ఏదైతే ఉందో సో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ద వరల్డ్ వరల్డ్స్ లాంగెస్ట్ వరల్డ్ లాంగెస్ట్ దాంతోపాటు ఏంటంటే లాంగెస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో ప్రపంచంలోనే భారత రాజ్యాంగం ఉంది చాలా అంటే లాంగెస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో ఇది మీకు గుర్తుండాలి ఇంకోటి ఏంటంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎన్ని అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎన్ని నెలలు ఎన్ని రోజులు పట్టిందని అడుగుతున్నారు కాబట్టి సో ఎన్ని రోజులు పట్టిందంటే రెండు సంవత్సరాలు పదకొండు నెలలు పద్దెనిమిది రోజులు సో రెండు సంవత్సరాల పద పదకొండు నెలల పద్దెనిమిది రోజులు అయితే ఏదైతే ఈ భారత రాజ్యాంగం ఉన్నదో ఎన్ని పార్ట్స్ అంటే టోటల్ 
పార్ట్స్ నేను పార్ట్స్ చెప్తున్నానండి టోటల్ పార్ట్స్ అంటే ఆరిజిన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎన్ని అంటే ఇరవై రెండు పార్ట్స్ షెడ్యూల్ ఎన్ని అంటే షెడ్యూల్స్ ఎన్ని అంటే ఎనిమిది షెడ్యూల్స్ అండి కంప్లీట్గా అండ్ ఎన్ని ఆర్టికల్స్ ఎన్ని ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయంటే త్రీ నైంటీ ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ సో ఇది మీకు బేసిక్ అనేది గుర్తుండాలి సో మనకు ఆరిజిన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎన్ని ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయంటే మూడు వందల తొంభై ఐదు అధికారాలు అంటే ఆర్టికల్స్ అండ్ పార్ట్స్ ఏమో ఇరవై రెండు షెడ్యూల్స్ ఏమో ఎనిమిది షెడ్యూల్స్ ఉండేది సో ఇది ఆరిజిన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా అని కూడా మనకు తరచుగా ఎగ్జామినేషన్లో కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది సో ఇది మీకు గుర్తుండాలి సో ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గివ్ ద ఐడియా ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఫర్ ఇండియా సో కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ సారీ ఫర్ ఇండియా కోసము అంటే మన భారతదేశం కోసం సపరేట్గా కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ అంటే ఐడియా అనేది ఎవరికి వచ్చింది అంటే సైమాన్ కమిషనా రాజాజీ ఫార్ములానా లేకపోతే కాబినెట్ క్యాబినెట్ మిషన్ ఫా ప్లానా లేకపోతే వావెల్ ప్లానా సో ఐడియా ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఫర్ ఇండియా ఎవరికి వచ్చిందని మనకు అడిగారు కాబట్టి సో ఇది ఎవరికి ఎవరికి వచ్చిందంటే క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ సో ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ సో ఎప్పుడు అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఎప్పుడు అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఎవరు అంటే బ్రిటిష్ 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 ప్రైమ్ మినిస్టరు ఎవరంటే క్లైమెంట్ అట్లీ క్లైమెంట్ అట్లీ సో మనకు డైరెక్ట్గా కూడా అంటే ఎవరి పరిపాలన కాలం అంటే బ్రిటిష్ సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా అడుగుతుంటారు కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరంటే బ్రిటిష్ ప్రైమ్ మినిస్టరు క్లైమెంట్ అట్లీ ఫార్ములేటెడ్ క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ ఫర్ ఇండియా సారీ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఫర్ అంటే కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఫర్ ఇండియా ఎవరు ఫార్ములేట్ చేయడం చేయడం జరిగిందంటే క్యాబినెట్ మిషన్ ఫర్ ఇండియా సో ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ సో ఐడియా ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఫర్ ఇండియా ఎవరంటే క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాజ్ ఎనైటెడ్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ బై ది కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ సో నవంబర్ ఇరవై ఆరు పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది ఏంటంటే భారత రాజ్యాంగాన్ని ఎనైటెడ్ చేయడం జరిగింది అయితే బై ఎవరు అంటే కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీనా లేకపోతే పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియానా లేకపోతే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియానా లేకపోతే బ్రిటిష్ పార్లమెంటా సో ఇది ఎవరు అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎనైటెడ్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్త్ నవంబర్ నైన్టీన్ బై సో ఎవరు అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ అని ఎప్పుడు అంటే ట్వంటీ సిక్స్త్ జనవరి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సో ఇదేమో కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఎనాక్టెడ్ ఎప్పుడు అంటే ట్వంటీ సిక్స్త్ నవంబరు నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ సో మనకు ఎనాక్టెడ్ వేరు అండ్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ అనేది ఈ రెండు డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది ఉంది సో గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఎప్పుడైతే కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఏమో అప్పుడు మనం రిపబ్లిక్ డే అని జరుపుకుంటాము సో ఈ రెండు మీకు గుర్తుండాలి సో ఆప్షన్ సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెన్ డిడ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ మీట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం సో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ మీట్ ఫస్ట్ టైం సో సో కాన్స్టిట్యూషన్ కోసం ఏంటంటే మనకు అంటే ఏదైతే మనకు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూ అసెంబ్లీ ఉందో సో ఇది మొట్టమొదటిసారి ఎప్పుడు మీట్ అవ్వడం జరిగిందని ఇచ్చారు అయితే నార్మల్ ఏమిటి ఇప్పుడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ అప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఏదైతే ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి ఉందో ఇక్కడ ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ పంద్రహ ఆగస్ట్ ఏమో అండ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఏమో మనకు ఇండిపెండెన్స్ రావడం జరిగింది సో నైన్త్ డిసెంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఒకటి అండ్ నైన్టీన్త్ నవంబరు నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ సో మనకేమైనంటే ఇప్పుడు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అనేది మీట్ అవ్వడం జరిగినప్పుడు బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ ఎందుకంటే అప్పటి నుంచే దీన్ని ఏదైతే కాన్స్టిట్యూ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూంట్ సంబంధించింది సో ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఎప్పుడు మీట్ అవ్వడం జరిగిందంటే నైన్ నైన్త్ డిసెంబరు నైన్త్ డిసెంబరు నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ సో ఇది కూడా మనకు ఎక్కువగా క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతుంటారు ఎగ్జామినేషన్లో
సో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యుయెంట్ అసెంబ్లీ ఎప్పుడు మొట్టమొదటిసారి మీట్ అవ్వడం జరిగిందంటే నైన్త్ డిసెంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాస్ కంప్లీటెడ్ బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డేట్ సో ఇండియన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యుయెంట్ అసెంబ్లీ మీట్ అయిందప్పుడు అంటే డిసెంబర్ నైన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఏదైతే భారత రాజ్యాంగం ఉందో దీన్ని కంప్లీట్ చేయడానికి ఎప్పుడు అంటే ఆ డేట్ ఎప్పుడు అడిగారు మనకు జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ ఫిబ్రవరి లెవెన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సో మనం మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో ఇక్కడేమో మనకు భారత రాజ్యాంగం అనేది ఏదైతే ఉందో కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఇక్కడేమైంది ఎనాక్టెడ్ అంటే ఎనాక్టెడ్ ఎందుకు అవుతుంది కంప్లీట్ అయితేనే కదా ఎనాక్టెడ్ అవ్వడం అనేది సో కంప్లీట్ అవుతానే కదా మనకు కంప్లీట్గా ఏదైతే మనకు దీని కాన్స్టిట్యూన్ అనేది ఎనాక్టెడ్ అవ్వడం జరిగింది సో కాన్స్టిట్యూన్ ఆఫ్ ఇండియా వాస్ కంప్లీటెడ్ బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డేట్ అంటే నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ సో కాన్స్టిట్యూషన్ వాస్ కంప్లీటెడ్ సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది ప్రపోజల్ ఫర్ ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా బై అన్ ఎలెక్టెడ్ కాన్స్టిట్యుయెంట్ అసెంబ్లీ వాస్ మేడ్ బై సో ప్రపోజల్ ఫర్ దేనికి వస్తుంది అంటే ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా బై అన్ ఎలెక్టెడ్ కాన్స్టిట్యుయెంట్ అసెంబ్లీ వాస్ మేడ్ బై సైమన్ కమిషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ క్రిప్స్ మిషన్ బ్రిటిష్ క్యాబినెట్ డెలిగేషన్ సో ప్రపోజల్ దేనికోసం అండి ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా బై ఎలెక్టెడ్ కాన్స్టిట్యుయెంట్ అసెంబ్లీ వాస్ మేడ్ బై ఎవరంటే ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ బిట్టు బ్రిటిష్ క్యాబినెట్ డెలిగేషన్ సో బ్రిటిష్ క్యాబినెట్ డెలిగేషన్ ఎవరంటే దీన్ని చాలా వరకు మనకు అడుగుతుంటారు సో ఈ ప్రపోజల్ ఫర్ ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాస్ ఎవర్ ఎనాక్ట్ చేయడం జరిగిందంటే సో ఎలెక్టెడ్ ఎవరంటే కాన్స్టిట్యుయెంట్ అసెంబ్లీ సో దీన్ని ఎవరు మేడ్ చేయడం జరిగి జరిగిందంటే క్యాబినెట్ సో బ్రిటి బ్రిటిష్ క్యాబినెట్ డెలిగేషన్ సో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఆర్ స్టేటెడ్ దాట్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ సెట్ ఇన్ యర్ రైట్ మోల్డ్ ఆఫ్ ఫెడరలిజం సో హూ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ స్టేటెడ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ సెట్ ఇన్ యర్ రైట్ మోల్డ్ ఆఫ్ ఫెడరలిజం సో ఎవరు అన్నారు అంటే ఏమని భారత రాజ్యాంగం అనేది ఏంటంటే హ్యాస్ నాట్ బీన్ సెట్ ఇన్ ఏ రైట్ మౌల్డ్ ఆఫ్ ఫెడరలిజం అని సో డిడి బాసు కేఎం మున్సి బిఆర్ అంబేద్కర్ ఏకే అయ్యర్ సో ఎవరు అన్నారంటే ఏకే అయ్యర్ సో ఇతను ఎవరు అంటే ఇతను మెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యుయెంట్ assembly of india from madras state so option d anedi correct next question who of the following moved the objective resolution in the constituent assembly so manaku ekkuva ga kuda objective resolution kuda ekkuva ga adutuntaru aa date kuda adutuntaru kabatti gurtu pettukondi so evaru who of the following moved moved the objective resolution in the constituent assembly so constituent assembly lo constituent assembly lo evaru ee objective resolution ni move cheyadam jarigindi so dr b r ambedkar pandit jawarlal nehru dr rajendra prasad dr c d deshmukh so evaru ante pandit jawarlal nehru so pandit jawarlal nehru object objective రిజల్యూషన్ ని మూవ్ చేయడం జరిగింది దేంట్లో అంటే ఇన్ కాన్స్టిట్యుయెంట్ అసెంబ్లీ సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యుయెంట్ సారీ కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ సో నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ సో ఏదైతే డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ ఉందో కాన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించింది డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ సో దీంట్లో ఎంతమంది మెంబర్స్ ఉన్నారు అని అడిగారు మనకు సో ఎంతమంది మెంబర్స్ దీంట్లో ఉన్నారు అనేది ఇచ్చారు కాబట్టి సెవెన్ నైన్ లెవెన్ 
థర్టీన్ సో ఎంతమంది అంటే సెవెన్ మెంబర్స్ సో నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ అంటే సెవెన్ మెంబర్స్ సో సెవెన్ మెంబర్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డ్రాఫ్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వాస్ ప్రిపేర్డ్ బై డ్రాఫ్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ సో ఏదైతే భారత రాజ్యాంగం సంబంధించిన డ్రాఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో సో డ్రాఫ్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వాస్ ప్రిపేర్డ్ బై సో ఎవరు ప్రిపేర్ చేయడం చేశారు అని ఇచ్చారు మనకు సార్ బిఎన్ రావు ఇతను అడ్వైజర్ టు ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ సెకండ్ వన్ సార్ అల్లాది కృష్ణమాస్వామి ఐఆర్ చైర్మన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్రాఫ్ట్ కమిటీ సి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ యూనియన్ లా మినిస్టరు డి జవహర్లాల్ నెహ్రూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ సో ఈ నా ఈ నలుగురులో ఎవరు ఇన్ డ్రాఫ్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ని ప్రిపేర్ చేయడం జరిగిందంటే ఇది కూడా ఇంపార్టెంటు ఎవరంటే సార్ బిఎన్ రావు ఇతను అడ్వైజర్ టు ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ సో ఇంకో విధంగా ఆడవచ్చు ఇలా ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు ఏంటి ప్రిపేర్డ్ ఎవరు చేశారు అనేది అంటే డ్రాఫ్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూన్ అంటే సార్ బిఎన్ రావు సో అడ్వైజర్ టు ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీగా ఎవరు ఉన్నారు అంటే బిఎన్ రావు సో ఇలాగైనా అడగవచ్చు ఇంకోటిది చాలా వరకు ఏంటంటే మనకు చైర్మన్ కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రాఫ్ట్ కమిటీ అడగవచ్చు ఆర్ యూనియన్ లా మినిస్టర్ అప్పుడు ఎవరు ఉన్నారు అడగవచ్చు సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఫస్ట్ వన్ ది రిప్రజెంటేటివ్స్ వర్డ్ టు బి ఎలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ఫోర్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ hindu muslim sikh and christian second one the chairman of the union constitution committee was sardar vallabhai patel third one total strength of the constituent assembly was 389 fourth one the drafting committee under the chairmanship of dr b r ambedkar consisted of eight members so ikkada ultimate aim entante composition composition den sambandhinchindi constituent assembly సో కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీలో మనం అడిగింది ఏమిటంటే ఒకటి ద రిప్రజెంటేటివ్ వర్ బి వర్ టు బి ఎలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ఫోర్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ అంటే హిందూ ముస్లిం సిక్ అండ్ క్రిస్టియన్ అని ఇచ్చారు సో మీకు నేను డీటెయిల్గా చెప్తాను దీని గురించి సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సో కాంపోజిషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ కాన్స్టిట్యూ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అంటే సీట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో seats allocated to each british province what to be decided among the three principal ade emidante muslim sikh general general ante indulo muslim and sikh gaakunda ante ee mudu edaithe ee rendu religion gaakunda adi kuda so muslim sikh and general in proportion to their population సో ఇక్కడ ఇచ్చారు మనకు ఎలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఫోర్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అస హిందూ ముస్లిము సిక్ క్రిస్టియన్ ఇచ్చారు సో దీన్ని మనం వన్ ని గనక ఎలిమినేషన్ చేస్తే ఆప్షన్ త్రీ అనేది స్టేట్మెంట్ త్రీ అనేది కరెక్ట్ అంటే ఆప్షన్ త్రీ సి అనేది మనకు కరెక్ట్ అవుతుంది డైరెక్ట్గానే సో మనం సర్లే ఒకవేళ గనక ఇది ఇది కన్ఫ్యూజన్ అయ్యి మీరు గనక మిస్ చేస్తే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం ది చైర్మన్ ఆఫ్ ద యూనియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కమిటీ వాస్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఇచ్చారు so chairman of union constitution committee evaru ikkade em icharante sardar vallabhai patel anedi ivadam jarigindi aithe inkote em ante chairman of union constitution committee was evaru ante jawarlal nehru so two kuda right wrong chesina manaku c and d option anedi unnadi aithe టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఎంత అంటే త్రీ ఎయిటీ నైన్ ఇదొకటే కరెక్ట్ ఇచ్చారు అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఏమో డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ అండర్ ద చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ డిఆర్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కన్సిస్టెంట్ ఆఫ్ ఎయిట్ మెంబర్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది సో మీకు ఇందాక ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో మీరు చెప్పాను ఎంత ఎంత మెంబర్స్ అంటే సెవెన్ మెంబర్స్ సో త్రీ ఫోర్ కూడా రాంగ్ సో ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లిస్ట్లో ఒకటి ఇచ్చారు కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ కమిటీ ఒకటి ఇక్కడేమో సంబంధించిన చైర్మన్ స్టీరింగ్ కమిటీ ఒకటి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఒకటి రైట్స్లో సబ్ కమిటీ ఒకటి అండ్ యూనియన్ 
కాన్స్టిట్యూషనల్ కమిటీ ఒకటి అండ్ ప్రొవిజనల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ కమిటీ సో ఎందుకంటే మనకు కమిటీ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో స్టీరింగ్ కమిటీ ఎవరు రాజేంద్ర ప్రసాద్ సో ఇక్కడ టూ వస్తుంది ఫస్ట్ వన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ సబ్ కమిటీ ఎవరు అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ సబ్ కమిటీ ఎవరు అంటే జవహర్లాల్ నెహ్రూ అంటే ఫోర్త్ ఆఫ్ ఫోర్త్ వన్ అంటే చైర్మన్ అనేది స్టీరింగ్ కమిటీ చైర్మన్ ఎవరు అంటే డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ అండ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ సబ్ కమిటీ ఏమో జవహర్లాల్ నెహ్రూ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను పర్మనెంట్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు ఎవరంటే కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే రాజేంద్ర ప్రసాద్ సో అదే విధంగా మీకు కొన్ని కమిటీస్ చైర్మన్ ఉన్నారని చెప్పాను అదే అందులో ఒకటి ఇదొకటి సో యూనియన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ కమిటీ ఏదైతే ఉందో దీనికి ఎవరు ఉన్నారంటే సారీ ఫండమెంటల్ రైట్ సంబంధించింది సో మనకు ఇచ్చారు ఏంటంటే ఒకటి స్టీరింగ్ కమిటీ ఫండమెంటల్ రైట్ సబ్ కమిటీ ఒకటి అండ్ యూనియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కమిటీ ఒకటి అండ్ ప్రొవిజనల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ కమిటీ ఒకటి సో స్టీరింగ్ కమిటీ ఇది సెకండ్ సో ఫస్ట్ టూ ఉంది అంటే మనం మిగతా దాన్ని అడ్మిషన్ చేయవచ్చు సో టూ నెక్స్ట్ ఏముంది మనకు ఫండమెంటల్ రైట్స్ సబ్ కమిటీ ఒకటి ఉంది సబ్ కమిటీ అండ్ ఇంకోటి ఏమో యూనియన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ కమిటీ ఒకటి ఉంది సో సబ్ కమిటీలు ఎవరు ఉన్నారు జేబి క్రిపాలని సో ఎవరంటే జేబి క్రిపాలని సో ఆప్షన్ ఇక్కడ త్రీ వస్తుంది సో యూనియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కమిటీ మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో చెప్పాను కాబట్టి ఇది ఫోర్ సో లాస్ట్ ప్రొవిజనల్ కాన్స్టిట్యూషన్ కమిటీ చైర్మన్గా ఎవరు ఉన్నారంటే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ సో ఆప్షన్ ఏ అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ వన్ డాక్టర్ సచిందానంద్ సినిమా వాజ్ ఎలెక్టెడ్ యాజ్ ద ప్రొవిజనల్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ సెకండ్ వన్ హెచ్సి ముఖర్జీ వాజ్ ఎలెక్టెడ్ యాజ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ సో ఇద్దరు ఎలక్టెడ్ అని ఇచ్చారు మనకు దాంతోపాటు ఏంటంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఏమో అది కూడా ప్రొవిజనల్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఎవరంటే సచిందానంద సినిమా ఇచ్చారు అదేవిధంగా వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరంటే ఎస్సి ముఖర్జీ సో కొంచెం డీటెయిల్గా దీని గురించి చెప్తా చెప్తాను ఎక్కువగా అడుగుతుంటారు కాబట్టి సో ఈ రెండు కరెక్ట్ అండి ఎక్కువగా సో మనకు ప్రెసిడెంట్ ఒకటి వైస్ ప్రెసిడెంట్ సో ఇద్దరు గురించి అడుగుతున్నారు కాబట్టి ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు హెస్సి ముఖర్జీ ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరంటే డాక్టర్ సచిందానంద సిన్హా ఆ ఇతని ఎస్ఎస్ అని కూడా పిలువబడుతుంది సో రెండు కరెక్ట్ కాబట్టి ఆప్షన్ సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మ్యాథ్స్ ద లీస్ట్ వన్ లీస్ట్ టూ సో ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఇచ్చారు సెకండ్ వన్ ఏమో ఒరిజినల్లీ ద ఓన్లీ కాంగ్రెస్ మెంబర్ ఆఫ్ డ్రాఫ్ట్ డ్రాఫ్ట్ కమిటీ థర్డ్ వన్ సిఎమ్ మెంబర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ రిప్రజెంటింగ్ రాజస్థాన్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్ డిఎంఓ చైర్మన్ ఆఫ్ యూనియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కమిటీ సో ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సో ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఎవరు అంటే ఎస్సి నేను ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ సో వైస్ ప్రెసిడెంట్ అంటే హెస్సి ముఖర్జీ సో ఇక్కడ మనకు ఫోర్ వస్తుంది అండ్ చైర్మన్ ఆఫ్ యూనియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కమిటీ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లోనే సో ఎక్కువ ఎవరంటే జవహర్లాల్ నెహ్రూ అని సో ఫస్ట్ ఫోర్ వస్తుంది సో ఫోర్ అంటే మనకు ఈజీగా మీరు ఈ మూడు అడ్మిషన్ చేయవచ్చు సో ఫోర్ త్రీ టూ వన్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ ఫోర్ త్రీ వన్ టూ సో ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఎవరంటే ఎస్సి ముఖర్జీ ఒరిజినల్లీ ద ఓన్లీ కాంగ్రెస్ మెంబర్ ఆఫ్ ద డ్రాఫ్ట్ కమిటీ ఎవరు అంటే కేఎం మున్షి సో ఇక్కడ ఎస్సి ముఖర్జీ ఇక్కడ కేఎం మున్షి అండ్ మెంబర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ రిప్రజెంటింగ్ రాజస్థాన్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్ ఎవరంటే వైటి కృష్ణమాచారి అండ్ చైర్మన్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూట్ కమిటీ ఎవరంటే జవహర్లాల్ నెహ్రూ సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ ద జుడిషియల్ సిస్టమ్ ఇంట్రడ్యూస్ బై ద బ్రిటిష్ ఇన్ ఇండియా ఏదైతే జుడిషియల్ సిస్టమ్ ఉందో సో దాన్ని భారతదేశంలో అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగి జరిగింది సో దానికి సంబంధించి మనకు క్వశ్చన్ రూపంలో మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఇప్పుడు సో జుడిషియల్ సిస్టమ్ ఇంట్రడ్యూస్ బై ద బ్రిటిష్ ఇన్ ఇండియా 
ఒకటేమో ఇట్ జుడిషల్లీ యూనిఫైడ్ ఇండియా సెకండ్ వన్ ద బ్రిటిష్ ఎస్టాబ్లిష్ ఏ న్యూ సిస్టమ్ ఆఫ్ లా త్రో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎనాక్ట్మెంట్ అండ్ రిలివెంట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ కస్టమరీ లా థర్డ్ వన్ ఇన్ జనరల్ ద బ్రిటిష్ టెండెడ్ టు అవాయిడ్ ద కస్టమరీ లా ఆఫ్ ఇండియా సో మరి అడిగింది ఏమిటి కరెక్ట్ సో ఇన్ జనరల్గా బ్రిటిష్ అబ్జర్వ్ కస్టమరీ లా ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఇది మీకు గుర్తుండాలి సో ఈ క్వశ్చన్లో చూస్తే ఇట్ జ్యుడిషల్లీ యూనిఫైడ్ ఇండియా సో ఇది కరెక్ట్ అండి ద బ్రిటిష్ ఎస్టాబ్లిష్ న్యూ సిస్టమ్ ఏమిటంటే లా త్రూ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎనాక్ట్మెంట్ ఒకటి రిలివెంట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ కస్టమరీ లా సో ఇది కూడా కరెక్ట్ అండి థర్డ్ వన్ ఏమో అవాయిడ్ చేయడం ఇచ్చారు సో ఇలాంటి కొన్ని నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ అయినా కొన్ని క్రిటికల్ ఏదైతే ఉందో అంటే క్రిటిక్స్ టైప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ఎక్కువగా మనకు రాంగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో ఇన్ జనరల్ ద బ్రిటిష్ టెండెడ్ టు అవాయిడ్ ద కస్టమర్ లా ఆఫ్ ఇండియా అనేది సో ఇది దీన్ని మనం ఎలిమినేషన్ చేయవచ్చు సో త్రీని కనుక ఎలిమినేషన్ చేస్తే ఆప్షన్ వన్ అనేది కరెక్ట్ సో ఇలాంటి నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ కూడా మనకు మీరు ఈజీగా మీరు ఎలిమినేషన్ చేయవచ్చు ఎందుకంటే ఇన్ జనరల్గా ది బ్రిటిష్ అబ్జర్వ్ కస్టమర్ లా ఆఫ్ ఇండియా సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ అది కూడా కరెక్ట్ అడిగారు సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ సంబంధించిన అడిగారు ఫస్ట్ వన్ ఏమో మెంబర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ వర్ చూజన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ప్రొవిన్షియల్ ప్రొవిన్షియల్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ సెకండ్ వన్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ డిడ్ నాట్ ఇంక్లూడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిల్ స్టేట్ థర్డ్ వన్ ద డిస్కషన్ విత్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ వర్ నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బై ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ బై ద పబ్లిక్ ఫోర్త్ వన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ కలెక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ సబ్మిషన్ వర్ సొలిసిటెడ్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్ సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ గురించి మనకు ఇచ్చారు కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఎందుకంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ ఫ్యాక్ట్స్ చెప్తాను ఒకటేమో ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ప్రొవిజనల్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఏదైతే నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్లో ప్రొవిజనల్ ఎలక్షన్ జరిగిందో సో ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ప్రొవిన్షియల్ ఎలక్షన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ సో వన్ అనేది కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఆ మెంబర్ ఆఫ్ ఏదైతే ప్రొవిన్షియల్ ఎలక్షన్ ఎవరైతే ఉన్న సో దానికి సంబంధించి అయితే ఉందో ఆ ఎలక్షన్ సంబంధించింది సో అందరి నుంచి చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది సో మెంబర్స్ని సో మెంబర్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో వారు చూసిన ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ది ప్రొవిజనల్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ సో వన్ అనేది కరెక్ట్ అండ్ ఇంకో ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఒపీనియన్స్ వర్ ఇన్వైటెడ్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్ టు ఎవాల్వ్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ మాస్ పార్టిసిపేషన్ బట్ ఇక్కడ ఏమిచ్చారు ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ కలెక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ సబ్మిషన్ వర్ సొలిసిటెడ్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్ సో ఈ రెండు అనేది ఫ్యాక్ట్స్ రిలేటెడ్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ సో వన్ అండ్ ఫోర్ అనేది కరెక్ట్ రిమైన్ చూస్తే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కొన్ని నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉంటాయో నాట్ డిడ్ నాట్ ఇంక్లూడ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిల్ స్టేట్ సో మనం టూని కనుక అడ్మిషన్ చేస్తే మన దగ్గర ఏసిడి ఉందన్నమాట సో నెక్స్ట్ ఏమో ద డిస్కషన్ విత్ ఇన్ ద విత్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ వర్ నాట్ ఇది కూడా నాట్ ఉంది కాబట్టి మీరు దీన్ని కూడా ఎలిమినేషన్ చేయవచ్చు సో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ సో పబ్లిక్ ఒపీనియన్స్ అనేది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం జరిగింది సో ఆప్షన్ త్రీ స్టేట్మెంట్ త్రీ కూడా రాంగ్ సో టూ అండ్ త్రీ ఎలిమినేషన్ చేస్తే వన్ అండ్ ఫోర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఇండియా కన్వీన్ టు ప్రిపేర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింటెడ్ ఎ సబ్ కమిటీ హెడెడ్ బై గోపీనాథ్ బర్దొలాయ్ బర్దొలోయ్ సో ఎక్కువగా మనకు ఈ టైప్ ఆఫ్ కూడా అడుతుంటారు సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రికమెండేషన్ వాజ్ వర్ మేడ్ బై ది కమిటీ సో కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఇండియా సో ఒక కన్వీన్ చేయడం జరిగింది దేనికోసం ఏంటంటే టు ప్రిపేర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింటెడ్ ఎ సబ్ కమిటీ సో ఏదైతే సబ్ కమిటీ ఉందో ఆ సబ్ కమిటీలో ఎవరు హెడ్గా ఉన్నారంటే గోపినాథ్ బర్డోలై
ఏదైతే నార్త్ ఈస్ట్ ఫ్రాన్షర్ ట్రైబల్స్ అండ్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఏరియా ఉందో దానికి సంబంధించి ఇవ్వడం జరిగిన ఇచ్చారు సెకండ్ వన్ ఏమో కాన్స్టిట్యూయెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ డిస్టిక్ కౌన్సిల్ ఇన్ ఆల్ అటోనామస్ డిస్టిక్ ఆఫ్ అస్సాం థర్డ్ వన్ సిక్స్త్ షెడ్యూల్ ఫర్ ద నార్త్ ఈస్ట్ ఫ్రాన్షర్ ట్రైబల్ అండ్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఏరియాస్ ఫోర్త్ వన్ డిమార్కేషన్ ఆఫ్ టెరిటరీస్ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా సో గోపీనాథ్ బార్డోలాయ్ సో ఇతను నార్త్ ఈస్ట్ సంబంధించిన వ్యక్తి పర్సన్ సో ఇతను ఒక సబ్ కమిటీకి హెడ్గా ఉన్నారు సో ఇతను సంబంధించిన కొన్ని రికమెండేషన్ మేడ్ బై ద కమిటీ చూస్తే అందులో మీకు చెప్తాను కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇది సో సబ్ కమిటీ హెడ్ ఎవరు అని అంటే గోపీనాథ్ బార్డోలి సో వాజ్ అపాయింటెడ్ బై ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఇండియా టు రికమెండ్ ద ఫ్యూచర్ దేనికోసం అండి టు రికమెండ్ ఫ్యూచర్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్ ఫ్రాన్షర్ ఏరియా ఇది మీకు గుర్తుండాలి సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ సో డిమార్కేషన్ ఆఫ్ టెరిటరీస్ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా సో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ ఈ ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ కాదు సిక్స్త్ కాదు ఇటు చూస్తే కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ డిస్టిక్ కౌన్సిల్ ఆల్ ఇలాంటి ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేట్మెంట్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఈజీగా అడ్మిషన్ చేయగలుగుతారు సో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ ఓన్లీ ఫోర్ సో దేనికోసం అంటే ఫ్యూచర్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్ ఫ్రాన్షర్ ఏరియాస్ సో ఫోర్త్ వన్ ఏముంది మనకు ఇచ్చారు డిమార్కేషన్ ఆఫ్ టెరిటరీస్ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా సో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి సబ్ కమిటీ ఒక హెడ్ ఎవరు ఉన్నారంటే గోపీనాథ్ బర్దోలాయ్ సో ఇతను నార్త్ ఈస్ట్ సంబంధించిన పర్సన్ సో అలా మీకు కూడా డైరెక్ట్గా ఇతని పైన కూడా రావచ్చు ఆర్ నార్త్ ఈస్ట్ ఫాన్షో ఏదైతే ఉందో ఏరియా సంబంధించిన కూడా క్వశ్చన్ రూపంలో కూడా అడుగు అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పర్సన్ రోల్ ఇన్ మేకింగ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏ రాజేంద్ర ప్రసాద్ టిటి కృష్ణమాచారి హెస్సి ముఖర్జీ బిఆర్ అంబేద్కర్ so the constitution of india was drafted by the constituent assembly and it was set up under everante under cabinet mission plan so under the cabinet mission plan on april 5th may 1946 idi meeku gurtundali so dr rajendra prasad emo become the president of constituent assembly so itanu constituent assembly ప్రెసిడెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏమిటి ఇంకో ఇంకో చాలా వరకు ఏంటంటే ఇలా కూడా ఆడుతున్నారు తిరువెల్లూరు తటాయ్ టీటీ కృష్ణమాచారి అంటే తిరువెల్లూరు తటాయ్ కృష్ణమాచారి సో ఇతను మెంబర్ ఆఫ్ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ ఇతను మెంబర్ ఆఫ్ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎస్సి ముఖర్జీ ఎస్సి ముఖర్జీ కూడా మనకు పేరు కూడా అంటే ఇలా షార్ట్ కట్లో ఇచ్చినప్పుడు మీకు గుర్తుండదు సో ఇంకో విషయం ఏంటంటే కొన్ని గుర్తుండదు అనమాట అంటే చాలా వరకు సో ఎస్సీ ముఖర్జీ ఏంటంటే హరేంద్ర కుమార్ ముఖర్జీ సో ఇతను వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ డ్రాఫ్టింగ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇతను వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు ఆర్ వైస్ చైర్మన్గా సో వైస్ చైర్మన్ అవ్వచ్చు ఆర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అని సో బిఆర్ అంబేద్కర్ ఇది మీకు తెలిసింది ఎందాక మెంబర్ ఆఫ్ సారీ చైర్మన్ ఆఫ్ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ సో ఇంత డీటెయిల్గా అంటే పర్సన్ ఆ పర్సన్ సంబంధించిన రోల్ మేకింగ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా సో అందులో రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఏమో చైర్మన్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ సో మనకి ఏమొస్తుంది ఫస్ట్ త్రీ వస్తుంది సో ట్వంటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇది సారీ సెకండ్ వస్తుంది చైర్మన్ చైర్మన్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ సో సెకండ్ తర్వాత వన్ తర్వాత ఫోర్ త్రీ సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు మ్యాథ్స్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ ఎక్కువగా టీఎస్పీఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్ అడుగుతున్నారు సో ఎందుకంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఎక్కువ రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి నేను కూడా అదే ప్యాటర్న్లో మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది డ్రాఫ్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ ఫ్రేమ్డ్ ఓన్లీ ప్రొవైడ్స్ ఏ మిషనరీ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కంట్రీ వన్స్ టు ఇన్స్టాల్ ఎనీ పర్టికులర్ పార్టీ ఇన్ పవర్ హ్యాజ్ హ్యాస్ బీన్ డన్ ఇన్ సమ్ కంట్రీస్ హూ షుడ్ బీ ఇన్ పవర్ is left to be determined by people as it must be if the system is to satisfy the test of democracy 
सो एबो पैसेज फ्रम काट्यूं असैम्ली डिबेट्स एवर अटे ईज आटेड टू एवर पंडित जवहरलाल नेहरूना लेते डाक्टर बी डाक्टर बी आर् अंबेकर लेते मौलाना अब्दुल सारी अब्दुल कलाम आजाद आर् आचार्य जेबी कृपाल सो एपड़े ट्वेंटी नयंत आगस्ट नयटी फारटी सेवन अंटे ड्राफ्टिंग कमीटी वाज अपाइंटेड विथ डाक्टर बी आर् अंबेकर् वाज चैरम एलांग वित् सिक्स मेबर्स सो आ सिक्स मेबर्स अने असीस्टेड बै काट्यूशनल अडवैजर सो आ मेबर्स एवरेवर पंडित पंडित गोविंद बल्ल पांट सो पंडित गोविंद बल्ल पांट एंड के मुंशी के एम मुंशी एंड अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर एंड एन गोपाल स्वामी अय्यंगर एंड बी एल मिठर एंड मोहम्मद सादुल्ला सो वील्त ड्राफ्टिंग कमीटी ओक चैरम डाक्टर बी आर् अंबेकर् सो अत असीस्टेड बै कोई मिगता सिक्स मेबर्स एवर वीलु सो एपड़े ट्वेंटी नयन आगस्ट नयटी फारटी सैवन अ ड्राफ्ट काट्यूशन वाज प्रिपेर्ड बै द कमीटी अंड सब सबमटेड टू असैम्ली फोर्त नवंबर नयटी फारटी सैवन सो अमेंटे अंबेकर् सैकंड आर्ग्युमेंट रिजिस्टेड आन दिजिटमसी आफ् द डेमोक्राटिक सिस्टम सो सैकंड आर्ग्युमेंट अब इतना जरिए सो मेमन गुर्त रे आशन बी अने करेक्ट ए ड्राफ्टिंग कमीटी चैरम का चपा अत संबंधी कोई असीस्टेट चपा सो एपू स्टार्ट दी संबंध ट्वेंटी नयन आगस्ट नयटी फारटी सैवन चपा अंड एपू सब अटे दी सब जरिए ड्राफ्टिंग कमीटी संबंधी फोर्त नवंबर नयटी फारटी सैवन चपा सो अभी एपड़ूदे काट्यूंट असैम्लीबेट हो सो अभी सैकंड आर्ग्युमेंट अब डाक्टर बी आर् अंबेकर् जी सो आशन बी अने करेक्ट इध चाल इंपारटेंट गुर्तको सो ये मन को अटार नैक्स्ट क्वेश्चन Who among the following was not a member of the drafting committee of the Constitution of India? So, me call lady in that seven members chappa no. So seven members lo chairman ga yavar yavar chappa ro B R Ambedkar chairmano. So remaining six members hai mo previous question lo ne chappa ne jarigindi. So Krishna Maswami Iyer okadi K M Munshi and M Mahatma M K Gandhi. सो मन आलरे प्रीविय क्वेश्चन में जरिए कंप्लीट सिक्स मेबर्स सारी सैवन मेबर्स चैरम डाक्टर बी आर् अंबेकर् मिगता सिक्स मेबर्स पेर जरिए सो अंदर मन को लेने वाले एम के गांधी सो मन डी अने करेक्ट आफ् दिश क्वेश्चन नैक्स्ट क्वेश्चन कंसर् द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबउट द प्रियांबुल आफ द काट्यूशन अंड स्टेट विच आफ द आर् करेक्ट वित् दिल्प आफ गिवेन को फस्ट वन दि आबजेक्ट रिजल्यूशन प्रपोज बै पंडित जवहरलाल नेहरू अलमेटली बिकम द प्रियांबुल सैकंड वन इट ईज नाट जस्टिफयबल सो सारी इट ईज नाट जस्टिबल इन नेचर थर्ड वन इट कैनाट बी अमेडेड फोर्थ वन इट कैनाट ओवर रईड द स्पेसीफि प्रोविजन आफ द काट्यूशन सो मन के प्रियांबुल आफ द काट्यूशन संबंधी इच्छा अंड अद स्टेटमेंट अने करेक्ट अड़गर जी सो सो इंपारटेटे एपड़ते केशवानंद भारति सो केशवानंद भारति वर्स स्टेट आफ स्टेट आफ् केरला सो अमेंटे सुप्रीम कोर्ट एम चे प्रियांबुल अने सो प्रियांबुल फर् द इंडियन काशन इज अमेड ओनली दोज पार्ट आफ द प्रियांबुल विच कंटेन बेसीक फ्यूचर कुड नाट बी अमेडेड 
could not be amended. So, this is the question Keshananda Bharati versus State of Kerala. So, this is the question. So, Chala or Kendente, Ekoga, Dinpine, question Rupan Rodan Jerutundi. Ite the objective resolution proposed by Pandit Jawala never ultimately become the preamble. So, we call it a pen. Yedete objective resolution undo, objective resolution undi. So, a day to day, we call So, a prete. Proposed jarindo, so ultimately become the preamble. So one another the correct and second one, it is not justiceable in nature. So you put a pan the case on the Bharati versus state of Kerala. So then the basic future could not be amended. So parts of the preamble which contain basic features. So preamble uh, which, which contain basic features could not be amended. So, Mikardamai Undale. So, it is not justiciable in nature. Third one, it cannot be amended. Preamble and the Wakasari amend Chedan Jerigindi. So, three Niganga Elmation Cheste Mandar Unan MT A and B option. So, it cannot override the specific provision of the Constitution. So, one, two, four, and the correct two. option B is the right answer. So, good to bet Kondi. Preamble and the Edatundo. Uh, Wakasari amend chedam jarigindi, so the me gutubet uh, quali and idoka non justiciable in nature and Yapudaite Javala Nevro object to resolution uh, uh, proposed chedam jarigindo ultimately upon inch become preamble out and jarigindi. So one, uh, one, two correct and four. So one, two, four. So option B and a B correct. Next question The preamble of the Indian constitution adapted on 26th November 1949. Did not include the terms socialist, secular, integrity, republic. Select the correct answer from the quotes given below. So, here we are going to preamble of the Indian Constitution adapted on 26th November. 26th November 1949. So, here So, ultimately, I think it include Kanidi socialist, secular, integrity, republic. I the 42nd Amendment Act of 1976 lo one sari preamble ni amend chedan jarigindi so previous question lo meeku cheppanu kada ade idi so 42nd constitutional amendment act 1976 appudu preamble lo amend chedan preamble ni amend chedan jarigindi so andulo ye part ni Ye, and ye word ni include chedan, uh, add chedan jari dhante. So, added socialist, secular and integrity. Iti meeku kacchi tanga telavali. Socialist, secular, integrity. SSI are students or the unnaro SI preparation jeshna wala ku gurth bet kondi. Students SI examination. SSI. So, socialist, secular, integrity, this mood, and option A and the correct answer. So, student of SI examination, SSI and good bet. So, you can add the preamble to the preamble, and the uh, socialist, secular, integrity. So, option A is the right answer. Next question Who among the following were the members of drafting committee of the constitution? So, drafting committee is the one. So, and the members are here. So, I have previous class. Of so, member of drafting committee is the chairman. Dr. B. R. Ambedkar. So, I have to say that I have to So, Krishna Swami Iyer. Dandarvata. Dr. K. M. Munshi, N. Gop Gopala Swami Ayengar, Syed Muhammad Sadullah, and B. L. Mitter, 
and DP Kaithan. Inko time itante. Yeh dayte i members of drafting committee undo council seven members kada. Seven members lo chairman plus atan assistant ever ante six members hu. Aite i ever dayte i members unaro later ka yeh yeh jani ante meter place lo meter mariu. Kaitan. So later in place of Mitter and Kaitan, new members were in there. N Madhavarao and T T Krishnamachari. We will do join our own journey. So my group chat question is in there. ఎవరైతే మనకు డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీస్ యొక్క మెంబర్స్ అడగచ్చు సో అందులో చైర్మన్ ఎవరంటే బిఆర్ అంబేద్కర్ సో అతనికి సంబంధించిన అతనితో పాటు ఆరుగురు ఏమో అతనికి అసిస్టెంట్గా ఉన్నారు దీనికి సంబంధించింది డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ సో మిట్టర్ మరియు కైటాన్ లేటర్గా వీళ్ళని రీప్లేస్ చేయడం జరిగింది ఎవరంటే ఎన్ మాధవరావు అండ్ టిటి కృష్ణమాచారి సో ఇది ఈ రెండు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో అందుకే ఇంత డీటెయిల్గా చెప్తున్నాను మీకు సో who among the following were the members of the drafting committee of the constitution so valla sardar valla bhai patel jawallal nehru alladi krishnamma swami ayyaru sardar patel so meeku gurtundali option c anedi correct next question assertion reason assertion emo the constitution of india has become the longest one reason endante the chapter on fundamental rights has been borrowed from the model of american constitution so assessor in the constitution of india and the become the longest one second second one emity the chapter is the one fundamental rights and the the economy to borrow children during the day model of american constitution and the so equa ga e type of what to do you can even day ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఏదైతే లాంగెస్ట్ అయితే ఉందో ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను వరల్డ్లో లాంగెస్ట్ వన్ అనేది బట్ అందులో ఆ వరల్డ్లో లాంగెస్ట్ అవ్వడానికి రీజన్ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్ చాప్టర్స్ అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని బారో అమెరికా నుంచి బారో చేయడం వల్ల కాదు అండి సో బట్ ఈ రెండు స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ సో కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది లాంగెస్ట్ వన్ సో అది కరెక్ట్ బట్ రీజన్ అనేది అనేది అసెషన్ ఏదైతే ఉందో అది దానికి కాదు సో ఏ బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ ఇస్ ఆర్ కరెక్ట్ బట్ ఆర్ అనేది నాట్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ సో బి అనేది కరెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉందో దాన్ని ఎక్కడి నుంచి బారోట్ చేయడం జరిగిందంటే అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో భారతదేశం ఏదైతే రాజ్యాంగం అనుకుందో సో అదే అంటే బికమ్ ద లాంగెస్ట్ వన్ బట్ ఇది ఇది లాంగెస్ట్ అవ అవడానికి రీజన్ అనే మనం ఫండమెంటల్ రైట్ చాప్టర్ అనేది కాదు సో బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ ఆర్ అనేది నాట్ ఎక్స్ కరెక్ట్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ the idea of preamble has been borrowed in indian constitution from the constitution of italy canada france usa so idea of preamble to the indian constitution is borrowed from ekkada nunchante usa so usa option d anedi correct so gurtu pettukondi preamble ekkada nunchi borrowed cheyadanante usa next question who among the following was not a member of drafting committee of the constitution of india enduku nen drafting committee isunante drafting committee paina ekkuva question vastunnai so ambedkar me already chusaru km munshi mk gandhi krishna swami ayer so option c anedi meeru easy ga cheppochu so manam inta varaku making constitution sambandhinchina gurinchi man nerchukunnamu so prathi topic paina uh, drafting committee aina lekapothe steering committee aina so prathi topic paina మన క్వశ్చన్ రూపంలో సాల్వ్ చేయడం జరిగింది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండి సో ఎవరైతే మీ ఫ్రెండ్స్ తెలియని వాళ్ళకు షేర్ చేయండి ఎందుకంటే మనం ప్రతి సబ్జెక్టులో ప్రతి టాపిక్ పైన ఒక క్వశ్చన్ చేయబోతున్నాము సో ప్రతి క్వశ్చన్ ఏమిటంటే నా ఏదైతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ వస్తుందో అంటే స్టార్టింగ్ పోర్షన్లో వచ్చిన క్వశ్చన్ అయితే ఖచ్చితంగా మన మ్యారథాన్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ప్రతి టాపిక్లో సబ్ టాపిక్ రూపంలో కూడా ఈ మ్యారథాన్ ప్రోగ్రామ్లో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో మా టీసీఆర్ తరఫున నుంచి అయితే మీకు చాలా వరకు ఏదైతే యాజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారో సో వాళ్ళకి ఇది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అని కోరుకుంటున్నాను అండ్ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్